புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வெற்றி வேண்டுமா அதை தேடி நீ ஓடாதே உன் கடமையை சரி வர செய் அந்த வெற்றி உன்னை தேடி ஓடோடி வரும் வெற்றியின் ரகசியத்தை உங்களுக்காகவே பட்டியலிட்டு உரைப்பதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் பிரத்யேகமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்கு வருகை தந்திருக்காரு சயின்டிபிக் அஸ்ட்ராலஜர் ஜாதக ஜாம்பவான் டாக்டர் பரணி பால் ராஜ் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் சார் வணக்கம் உலகம் எங்கும் வாழும் புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் உள்ளம் கணிந்த பணிவான காலை வணக்கத்தை உரிதாக்கி மகிழ்கின்றேன் சார் ரொம்ப சந்தோஷமா இரண்டு குடும்பங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு திருமணம் நடக்குது சார் அந்த திருமணம் அப்படிங்கிறது நறுமணமா இருக்கணுங்கிறது தான் எல்லாருடைய ஆசை கனவு லட்சியம் அந்த நோக்கமே அதுதான் இல்லைங்களா ஆனா பல இடங்கள்ல அந்த திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு பூக்கள் வந்து பூக்காமலே அது வந்து காஞ்சி போயிடுது சார் இதற்கான காரணம் என்ன ஜாதகம் இதற்கு எந்த அமைப்புல காரணமாக அமையும் அமையும் அதாவது கடந்த வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் ஒரு பெண்மணி அவர்கள் என்னிடத்தில் தனியாக ஜாதகம் பார்க்க வந்திருந்தார் வந்திருந்தவர் தன்னுடைய சகோதரருடைய ஜாதகம் என்று என்னிடத்தில் பொய்யுரைத்து தான் ஜாதகம் பார்த்தார் அது அவருடைய கணவருடைய ஜாதகம் அதற்கு அடுத்து தான் தெரியும் அது பொய்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா சார் அப்படி முடியாதம்மா யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஜாதக கட்டத்தில் இவர் கணவர் அவர் கணவர்லாம் சொல்லிட முடியாது அவர்களுடைய கட்டத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அல்லவா இந்த என்னு யார் ஜாதகம் என்று கேட்டோடனே என்னுடைய தம்பியுடைய ஜாதகம் யாருனா சரி ரைட்டு வயது பாருங்கள் முப்பது வயது நடைமுறையில் அந்த அன்பர் பிறந்திருப்பது கன்னியா லக்னம் கன்னியா லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்திலே சனி ஆட்சி பிடத்திலே இருந்தது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த லக்னத்திற்கு ஏழு நாள் என்று சொல்லக்கூடிய மகா பாவி என்று சுக பாதகாதிபதி சுக கேந்திராதிபதி தோஷத்துக்கு ஆளான அந்த குரு பனிரெண்டாம் இடத்தில் இருப்பது சிறப்பு ஆனால் இந்த லக்னத்திற்கு தனபாக்கியாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவன் அந்த சுக்கரன் ஆறாம் பாவத்தில் வீட்டிலிருந்து இந்த சுக்கரனும் குருவும் நேரடியாக பார்த்தால் இந்த பனிரெண்டில் மறைந்த குருவுக்கு நிறைந்த பலன் இல்லாமல் போய்விடும் அதோடு எரியும் நெருப்பில் பெட்ரோலை ஊற்றுவதை போல அங்கே அடிஷனலாக பாருங்கள் அந்த செவ்வாயும் அந்த சுக்கரனோட ஏன் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய தனம் பேச்சு வன்மை நாவன்மை பொருளாதார ஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் இந்த ரெண்டாம் இடம் குடும்பஸ்தானத்திற்கு அஷ்டமாதிபதியாக இந்த சுக்கரன் வருவார் ஆனால் இந்த அஷ்டமாதிபதியோட ரெண்டாம் இடத்திற்கு சுக்கரனோட இந்த குரு நேரடியான பார்வையோ சேர்க்கையோ இருக்கவே கூடாது ஏனென்று பார்த்தால் ரெண்டாம் இடம் தன பாவத்திற்கு திருதிய சத்து ரோகருணாதிபதியாக இந்த குரு இரண்டு பேர்களும் நேருக்கு நேராக பார்க்கும்போது ஆறு எட்டு என்று குற்றவியல் ஸ்தானம் அந்த இடத்துல பரிபூர்ணமாக விழுந்து விடுகிறது அது மட்டுமல்ல இந்த தன பாவத்திற்கு ரெண்டு ஏழு என்று சொல்லக்கூடிய மாரகாதிபதி அப்போ லக்னத்திற்கு திருதிய அஷ்டமாதிபதியாக வருகிற இந்த செவ்வாய் இந்த தன ஸ்தானத்திற்கு சரர் மனையாக வரும் சர ராசி அந்த சரத்துக்கு ரெண்டு ஏழு மாறகும் இந்த பிளானட் மூன்றுமே சமநோக்காக ஒன்றொன்றை சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது இவர்களுக்கு யாரை திருமணம் செய்தாலும் இவர்களுக்கு வாழ்க்கை என்பது அற்பம்தான் காலல் நீர் போர் தான் வாழ்க்கை மரத்திற்கு மரம் கிளைக்கு கிளை குரங்கு தாவுகிறது அதை போன்று மனசு உள்ளவன் தான் இந்த பையன் அப்போ தன்னுடைய கணவனுடைய ஜாதகத்தில் தன்னுடைய தம்பியுடைய ஜாதகம் என்று என்னிடத்தில் பொய்யுரைத்து அந்த ஜாதகி பார்க்கிறார் எதற்காகனா எடுத்த உடனே அம்மா இந்த உங்க தம்பிக்கு இந்த ஜாதகத்திற்கு சரிவர அமைப்பு இல்லை இவன் யாரை கட்டினாலும் திருமணம் செய்தாலும் வாழ்க்கை இவனுக்கு சிறப்பாகவில்லை அதுவும் மரத்துக்கு மரம் கிடைக்கு கிடை குரங்கு தாவக்கூடிய மனசு இன்றொரு நாள் ஒரு மாதத்தில் ஒரு பெண்ணோடு வாழ்வான் அடுத்த மாதம் வேறொரு பெண்ணோடு வாழக்கூடியவன் அப்படிப்பட்டவன் தான் ஆமாங்க ஐயா இந்த நாசமா போன நாயை நான் கட்டினாலதான் எப்படின்னு என்னம்மான்னு சொல்றேன்னு கேட்டா தம்பின்னு தானம்மா நீ சொல்லிட்டு என் இடத்துல உட்காந்தன்னு கேட்டா இல்லாம என்னுடைய கணவனுடைய ஜாதகம் நீ எப்படி சொல்றீங்கன்னு நான் டிவி நிகழ்ச்சியிலே பார்த்துருக்கேன் வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டுன்னு இருந்தாலும் நீங்க மறைச்சு சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் எடுத்த உடனே இதை சொன்னீங்க என்னுடைய கணவன் ஜாதகம் தான் நீங்க சொன்னது மாதிரி மீன் மூன்று எனக்கு திருமணத்திற்கு பிறகுதான் தெரியும் மூன்று பெண்களோட இவன் சவகாசம் வைத்திருக்கிறான் இன்றைக்கு மாறுவானா நாளைக்கு மாறுவானா அம்மா இவர் மாறுவது மாறாது இருப்பது அப்புறம் உன்னுடைய ஜாதகத்தில் இப்படிப்பட்ட கணவன் வாய்க்க வேண்டும் என்பது விதிப்பயன் இருந்ததனால தானே நீங்க இங்க வந்து ஒன்று செய்திருக்க உன்னுடைய விதி நல்லா இருந்தா நீ எதுக்கு போய் இந்த பாலுங்கணத்துல ஒழுவணும் விதி அப்ப உன்னுடைய ஜாதகம் இதை சார்ந்துதான் இருக்கும் என்று சொன்னதை போல 
கல்யாணத்துக்கு போது அவங்க பாத்துるபாங்களே இல்ல சார் பொறுத்தா அப்பவே கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது அம்மா எல்லாருமே கரெக்ட்டா பார்க்க கூடிய ஜோசியர்னு எப்படிமா நீங்க சொல்ல முடியும் 100 பேர் இன்னைக்கு ஜாதகம் பார்க்க வரேன்னா 95 பேர்களுக்கு ஜோதிடம் தெரியாதவர்கள் இன்றைக்கு அதிகமா இருக்க கூடியவர்கள் நிறைய நான் நிகழ்ச்சி தொகுப்புல சொல்லிருக்கேன் எல்லாரையும் நம்ம குறை சொல்லிட முடியாது அப்ப 5% நல்ல சிறப்பான ஜோதிட தேடி போகணும்னா அவருக்கு அந்த விதி பயன் அங்க இல்லாம ஒரு நல்ல ஜோதிடர் அணுகி போகணும்னா அந்த பிராப்தம் அங்க இருக்கணும் अंदाधिपति राशि मटम செந்தில் செந்தில் குமார் மேடம் சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எங்க பிரதங்களா ஓகே அவருடைய பெயர் பிரதாப் சார் மேடம் ஓகே ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் லக்னமும் சேர்த்து சொல்லுங்க கடக ராசி ஆயில நட்சத்திரம் லக்னம் லக்னம் தெரியல மேடம் ஓகே பாருங்க அதாவது நேயர்கள் என்னன்னா ஆரம்ப கால கட்டத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் மீடியால வந்தவர்கள் ஆகட்டும் நிறைய பேர் राशि कड़क राशि आयिल नक्षत्र मोटा इवेपी कुरे चल ना वाड़ी वाले नोना अभी कड़क राशि आयिल नक्षत्र कड़क राशि पूसा कड़क राशि नाला पाद वीटको पुनपूस नक्षत्र कड़क राशि की आराम पावत गुर वीटर अशिपी बाक्याधिपति आर मरेदान अल राशिपड़ी अष्टमाधिपति रेपूडवा अलग मार्लीस पवन राशि की जनाधिपति पापोटान नील अमर अब इलाम वह ना बिल्टअप जादक राशि लग्नम लग्नम लग्नते तमिल मद सूर्य अड़वन अलग कैपिटा राशिये विधि की अंद राशि की चंद्रन मेपार करण सदक अम्दा इले मैनसा अमजर इंडम अयर इन निकलोडर लग्न राशि नक्षत्र नागरिका मीन अभी हेलो वनकम मैडम वनकम मां यार पेश रहेंगे आप पाइ इंगे गुड़वान से लंदे पेश रहो महालक्ष्मी ऐसा लेंगे मायने क्या आर का क्या कपूरिंगे यंगे पाइए ने कहा है मैडम ओके okay, अवरुद्ध ये पेरम मां विग्नेश मैडम राशि नक्षत्र मट्रुम लगनम सोलेंगे हाँ विश्व का लगनम जानुष राशि उत्तराधन नक्षत्र इन्हें मां क्या कर राशि राशि उत्तर 
இருந்தாலும் இந்த லக்னத்திற்கு பொதுவா பிறக்கும் பொழுது என்ன வயதம்மா உங்க பையனுக்கு என்ன வயது இருபத்தி ஆறு சூரியன் முடிஞ்சு சந்திரன் முடிஞ்சு செவ்வா முடிஞ்சு உங்க மகனுடைய ஜாதகத்தில் இப்போ ராகு திசை நடைமுறையில் இருக்கம்மா பொதுவா இந்த ஜாதகத்துக்கு பத்தாம் இடம் தொழிஸ்தானத்திற்கு அந்த சந்திரன் விரையாதிபதியாக இருந்தாலும் பத்தாம் இடத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்துல அமர்ந்து லக்னத்திற்கு ராகு திசை நடைமுறையில நல்ல அமைப்பில் அமையாத காரணத்தினால தான் உங்களுடைய பையனுக்கு ஒரு இடத்துல நிலையாக நிற்க முடியாத டெண்ட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இங்க இருக்கம்மா இருந்தாலும் இந்த ராகுனுடைய திசை இந்த வாழ்க்கையில என்னைக்கு முடியுதோ என்றைக்கு குரு திசை வருகிறதோ லக்னத்திற்கு தன பஞ்சமாதிபதியாக வருகிற முதல் தர யோகாதிபதி யார் என்று பார்த்தால இந்த விருச்சக லக்னத்திற்கு இந்த குரு அது மட்டுமில்ல ராசிப்படியும் ராசி நாதனாக வருகிறதுனால இந்த ராகு திசை என்றைக்கு முடிகிறதோ அப்பொழுது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு வயசுல இந்த குழந்தைக்கு முடியக்கூடிய தருணம் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு டு முப்பத்தி நாலுக்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த காலச்சுவடல அந்த குரு திசை என்பது பதினாறு வருஷம் நிச்சயமாக நல்ல பொற்காலமாக அமையும் ஏனென்று பார்த்தால் லக்னத்திற்கு யோகாதிபதி பஞ்சம தனாதிபதியாகவும் ராசிப்படி ராசி நாதனாகவும் அந்த குரு வருவதனால இப்பொழுது கால புருஷத்தினுடைய அடிப்படையிலும் அந்த குரு பாருங்கள் இன்றைக்கு கால புருஷனுக்கு ஒன்பதாம் இடம் அதாவது லக்னத்திற்கு இரண்டாம் பாவத்தில் அந்த குரு அமைந்திருக்கிறனால அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அமைப்பில் அந்த குரு திசையில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றமான உயர்வை எல்லாம் கட்டாயம் கொடுக்கும் இருந்தாலும் இந்த வருடம் இந்த சனி பயிற்சி ஆகப்பட்டது இந்த வாக்கிய அடிப்படையில் டிசம்பர் மாதம் பயிற்சி ஆகிறது திருக்கணித பகுதம் இந்த மாதம் எண்டில் பயிற்சி ஆகக்கூடிய கால தருணத்தில் நல்ல வேலையில் ஒரு மாற்றங்கள் நல்ல ஒரு உயர்வை எல்லாம் கொடுக்கும் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த வருடம் ஒரு இனிய பொற்காலமாக அமையும் அழைத்திற்கு மிக்க நன்றியம்மா அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க குணசேகரன் சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யார் கால் கேட்க போறீங்க உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் மற்றும் லக்னம் சொல்லுங்க நட்சத்திரம்ிருவாதிரம்ிருவாதிரம்ிருவாதிரம்ிருவாதிரம்ிருவாதிரம்ிருவாதிரம்ிருவாதிரம்ிருவாதிரம்ிருவாதிரம்
கடந்த வாரம் பாருங்கள் நிகழ்ச்சி தொகுப்பு முடித்து போனதுக்கு பிறகு ஒரு பெண்மணி அவர்கள் என்னிடத்தில் ஜாதகம் பார்க்க வருகிறார் இதே சென்னை அலுவலகத்தில் எடுத்தெடுப்பில் முதல் கேள்வி ஐயா இந்த உலகத்திலே எனக்கு முதல் எதிரி யார் அப்படின்னு கேட்டால் என் மாமியார் ஃபஸ்ட் எதிரி என் மாமியா சாவாலா இல்லதை நான் செத்துருவானா ரெண்டே கான்ஸ் நான் சாவ மாட்டேன் என் மாமியாவை கொல்லாம கொள்ள ஏமா மாமியாரை பத்தி அவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்னா இல்ல நீங்க ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க அப்போ அந்த பெண்மணி அவர்கள் பிறந்திருப்பது பாருங்கள் லக்னம் பாருங்கள் கடக லக்னத்திலே பிறந்திருக்கிறார் ராசி என்பது அவர்களுக்கு மீனராசி ரேவதி நட்சத்திரம் அப்போ பாருங்கள் மாமியார் மேல ஏன் அவர்களுக்கு அவ்வளவு கால் புணர்வு அப்படின்னு கேட்டா அவர்களுக்கு மாமியார் என்பது பத்தாம் இடம் தொழிற்சானாதிபதி ஜீவனஸ்தானாதிபதியாக வருவான் அந்த செவ்வாய் அந்த செவ்வாய் பாருங்கள் இந்த கடக ராசிக்கு கடக லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் பாவத்திலே ஆட்சி பெற்று வலிமை பெற்றிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அவர்கள் பிறந்தது ஐப்பசி மாசத்திலே பிறந்த ஜாதகி சுக்கரனும் குருவும் பரிவர்த்தனை தன பாவத்திலே அந்த சுக்கரன் இருந்து சூரியனும் பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்க நீசதாரையில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் அப்போ நடைமுறையில் அவர்களுக்கு சுக்கர திசை இன்றைக்கு வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு சுக்கர திசை வந்ததோ அன்றையிலிருந்து இன்றைய வரணும் பூத்து குழுங்கி கொண்டு தானும் இருக்கிற ஒரு இடத்திற்கு பல இடங்கள் வாங்கி இருக்கிறீர்கள் நல்ல பொருளாதார மேன்மையெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அல்லவா நிச்சயமாக நூத்துக்கு நூறு உண்மை அப்போ உங்களுடைய ஜாதகத்தில் ஒரே ஒரு ஆண் வாரிசு கிடைக்க வேண்டும் அந்த ஆண் வாரிசு பாருங்கள் ஐந்தாம் பாவத்திலே அந்த செவ்வாய் ஆட்சி பெற்றது அப்போ உங்க மயம் உங்க மகன் மேல உயிருக்கு உயிரா வச்சிருக்கீங்க நூத்துக்கு நூறு எந்த அளவுல நீங்க உங்க மகள் மேல் உயிராக வைத்திருக்கிறீர்களோ அதைவிட பன்மடங்கு மாமியாருடைய ஸ்தானத்தில் எதிர்ப்பு கரங்கள் இருந்து கொண்டே அவர்கள் மேல ஒரு பாசத்தையும் உள்ளூர் வைத்திருக்கிறீர்கள் உதட்டளவில் வேண்டுமென்றால் அவர்கள் இறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் எதிர்ப்பு கரங்கள் இருக்க வரையில் தான் எதிர்நீச்சல் போட்டு நாம் நீந்த முடியும் எதிர்ப்பே இல்லைன்னா எப்படி நீந்த முடியும் அப்போ உங்களுடைய ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் இடத்திலே அந்த செவ்வாய் ஆதிக்க இடத்தில் ஆட்சி பெற்று அது மாமியார் ஸ்தானம் என்பது என்ன பத்தாம் இடம் பத்தாம் இடத்து அதிபதி ஆட்சி பெறுகிறான் அல்லவா அப்போ பையனிடத்தில் பாசம் ஆனால் மாமியாரிடத்தில் பாசம் இல்லை என்று சொல்லீர்கள் ஆனால் மாமியார் இருக்கும் வரையில் தான்மா உங்களுக்கு சோப்பு சீப்பு வரலாறு எல்லாம் நல்ல நல்ல உயர்வுகள் ஆமையா எனக்கு இருப்பது மாமியார் வந்து என் அருகாமையில இருக்கிறார் மாமியார் மாமனார் இருந்து பல வருடங்கள் ஆகிறது நீங்க சொல்லுவது எந்த புகுந்த இடத்தில் வந்ததுக்கு பிறகுதான் அத்தனை ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைத்திருக்கிறது என் கணவன் என்னதான் சொன்னாலும் என் அம்மா மாமியார் பேச்ச என்னுடைய அவங்க அம்மா பேச்ச தான் கேட்கிறா என்னுடைய பேச்சுக்கு அந்த எந்த இதுவையிலும் செவி சாய்க்கவில்லை அல்லம்மா இந்த ஜாதகத்தில் நீங்க இருக்கிற வரையிலும் தாமா நல்ல உயர்வு ஆமையா ஒரு வீட்டுக்கு நாங்க மூணு வீடு வாங்கியிருக்கோம் காரம் நான் காரு பங்களாலாம் எனக்கு அத்தனை ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கு நான் தொழில் ரீதியா நிமிந்து நிக்கிறேன் அது உண்மைதான வீட்டுக்கு போனா ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இந்த ரூபத்தில் பிரச்சனை மாமியார் இல்லை என்றாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் குடும்ப ரீதியாக ஐயோன்ற ஒரு குரல் சலசலப்பு தேவையில்லாத பிரச்சனை நடக்க வேண்டும் இப்ப சுக்கர திசை நடைமுறையில இருக்கிறது அடுத்தது சூரிய திசை வரும் காலத்துல மாமியாருடைய காலம் முடிவடையக்கூடிய தருணம் அப்போ ஐயோயோ உலக காலம் மாமியார் இருந்து போராட்டம் இப்ப இல்லாம போராட்டம் அப்ப ஒரு ஜாதகத்துல மாமியாருடைய ஸ்தானம் வலுப்பெற்றிருக்கா இல்லையான்றது எதிர்ப்பு கரங்கள் வருமானம் இங்க இல்லாம நிச்சயமா அங்க வராதம்மா நிச்சயமா சார் வாழ்க்கையே பொற்களம் வாழ்ந்துதான் பார்க்கணும்னு அழகா சொன்னீங்க சார் நிறைய பேருடைய ஆசை கனவு என்னன்னா அரசாங்கத்துல ஒரு வேலை அரசு வேலை வேணும் அப்படிங்கறது தான் இதுக்காகவே அவங்க வந்து காத்திருந்து இருந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை தான் போகுமே தவிர அரசு வேலை அப்படிங்கறது அவங்க கைக்கு எட்டா கனியா தான் இருக்கு சார் யாருக்கெல்லாம் அரசு வேலை கிடைக்கும் யாருக்கெல்லாம் இது வந்து கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெளிவா சொல்லலாம் அதாவது மா கடந்த வாரம் கூட பாருங்களேன் ஒரு தம்பி வயது முப்பது வயது நிரம்பியவர் அவர் பிறந்தது கன்னியா லக்னத்தில் பிறந்திருந்தார் கன்னியா லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல யார் அமர்ந்திருக்கிறார் என்றால் அந்த குருவும் சுக்கரனும் அமரப்பட்டிருந்தது பொதுவாகவே கன்னியா லக்னத்துக்கு குரு சுக்கரன் கூடுவது சிறப்பில்லை ஏன்னா தனபாவத்திற்கு ஆறு எட்டு குடைவர்களாக வருவார்கள் அவர்கள் பத்தாம் இடத்துல பவனி வந்தது பொருளாதாரத்தை எந்த வகையிலும் தட்டி பறிக்கக்கூடிய நிலையில தான் அந்த கிரகங்கள் அமர்ந்திருக்கு ரெண்டாவது பாருங்கள் அரசு துறையில் ஆளுமையானா அடுத்தது பத்து கூடிய ஜீவனாதிபதியை நம்ம பார்க்கணும் அந்த புதன் அந்த புதன் எங்கே அமர்ந்திருக்கிறாருனா பதினோராம் இடம் லாப மாரக ஸ்தானத்தில் புதன் அமர்ந்தது ஒரு வகையில் குற்றம் கூட சூரியனோட கூடியிருந்தது அதை செவ்வாய் பாருங்கள் இந்த கடக கன்னியா லக்னத்திற்கு எட்டாம் இடத்துல ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் அந்த நாலாவது பார்வையாக அந்த புதனையும் சூரியனையும் பார்க்கிறது சந்திரனும் பாருங்கள் மேசமனையிலே அவர் பரணியினுடைய அமைப்பில் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறார் இந்த
அப்போ இவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மைண்டை செட் பண்ணிக்குவாங்க இங்கே தான் வேலை கிடைக்கக்கூடாது தனியார் நிர்வாகத்துக்கு நிர்வாகத்துக்கே உனக்கு யோக்கியதைங்கிறது இங்கே இல்லை இந்த கட்டத்தில் இவர்களை நம்ம தான் படிச்சிருக்கிறோமே நல்லா படிச்சிருக்கோம் நம்ம தான் சூரியன் போதனும் பதினொன்று அறிவை வைத்து ஜெயித்து விடலாம் என்று மமதையில் இவர்கள் இருப்பார் ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியாது அந்த கேரக்டருங்கிற அந்த மமதையை கூட அங்கே தான் கொடுக்கும் அப்போ அந்த நிலையும் அங்கே இருக்கும் ஒரு ஜாதகத்தில் அப்படி கேரக்டர் வந்து இப்படி இருக்கணும்னாலும் அப்படி தான் அங்கே இருக்கும் இல்லை டவுனாக இருக்கணுன்றதும் அங்கே இருக்கணும் அந்த ஜாதக அடிப்படையில் அந்த புதன் பாருங்கள் பதினொன்றில் இருக்கிற அந்த எட்டாம் பாத்தில் இருக்கிற அந்த செவ்வாய் பார்த்து உடைச்சிரும் அப்போ அரசு வேலைக்கு துண்டிப்படை வச்சிடும் இங்கே மனசு துண்டிப்படை வைக்கிற மாதிரி அப்போ இவர்கள் வந்து ஒரு மைண்ட் செட்டில் அரசு வேலை தவிர வேற எங்கேயுமே போக மாட்டோமா அடைய அப்பா நீ என்னதுப்பா ஐம்பதாயிரத்துக்கு நாற்பதாயிரத்துக்கும் ஜோலா பைய காலையிலேருந்து மழை நாலாம் போனோன்னா பெரிய அளவில் ஒருவன் இப்படியே சொல்லி சொல்லி நாள் ஒரு மேனியும் பொருது ஒரு துவண்ணம் அடிக்கிற இடத்துல அடித்தால் அம்மியும் நகரும் என்று சொல்வது காலங்கள் உருண்டு ஓடியது வயதுகள் கடந்தது பார்த்து அந்த தம்பி என்னை பார்க்க வர்றாரு பார்த்து எடுப்பினேன் என்ன தம்பி அரசு வேலையில் ரொம்ப மோகம் கொண்டு அரசு அரசுன்னு அரசு இல்லை எந்த வகையிலும் உங்களுக்கு தனியார் நிர்வாகத்துக்கு இவங்க கட்டத்தில் யோக்கியது இல்லை முடிச்சிட்றோம்மா எங்கே போய் அரசு தொழில் ஐயா நான் இவ்வளோ காலம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயதில் என்னுடைய படிப்பை முடிக்கிறேன் தனியார் நிர்வாகத்தில் என்னை தேடி தேடி எத்தனையோ வேலை வாய்ப்புகள் என் வாழ்க்கையை வட்டமிட்டது ஆனால் எல்லாத்தையும் உதாசீனப்படுத்திட்டேன் இன்னைக்கு முப்பது உங்களுடைய நிகழ்ச்சி பார்த்ததுக்கு பிறகு தான் தெரியும் ஏதோ ஒரு விஷயம் எவ்வளவுதான் திறமை அறிவு ஆற்றல் இருந்தாலும் பரணி பால்ராஜ் சொல்றாரு இந்த நிகழ்ச்சியில அந்த ஸ்தானம் நல்லா இருக்கணும் ஸ்தானம் நல்லா இருக்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவீங்களே அதான் அடிப்படையில் வந்தேன் நான் இன்றைய காலம் இன்னும் ஏமாந்து போய் உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படியெல்லாம் அல்ல தம்பி நீங்கள் தனியார் நிர்வாகத்தில் போனாலும் நீங்க அங்க நிக்க முடியாது இங்கதான் அந்த அம்சமே இல்லப்ப நான் என்னதான் பண்றது வாழ்க்கையில இங்க அடித்தளம் இல்லாத ஜாதங்கள் என்னதான் உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்குருவி பருந்தாகாது என்பது போல அரசு வேலை ஒருவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் மதி நின்ற ஸ்தானத்திற்கு பத்தோனும் விதி நின்ற ஸ்தானத்துக்கு பத்தோனும் அப்பதி நின்ற ஸ்தானத்துக்கு கிரகங்கள் சாதகமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் அரசு துறையில் அங்கம் வைப்பார்கள் இதை போன்று அரைகுறையாக அமர பெற்றவர்கள் வாழ்க்கையில் எட்டாக் கனி போன்று தான் அரசு துறை அரசு துறை நிறைய பேர் லஞ்சலாவல் கொடுத்தாவது போலாம் அந்த பணம் கூட ரிட்டர்ன் ஆகாது எத்தனையோ பேரை பார்க்கிறேன் நிறைய சொல்ல துடித்தாலும் நிகழ்ச்சியினுடைய நாம் இறுதி பகுதியில் இருக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு இதே புது யுகம் தொலைக்காட்சியிலே நிறைய ஜோதி ரீதியான கருத்துக் கடைகள் எடுத்து வைக்க இருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் சென்னையில நெற்குன்றத்தில் அருகாமையில் தான் என்னுடைய அலுவலகம் ஆபீஸ் இருக்குங்க அங்க சந்திக்கணும்னா ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய் புதன் வியாழன் மூன்று தினங்கள் சந்திக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் கரூரிலும் என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது அங்கே சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளி சனி ஞாயிற்று திங்கள் நான்கு தினங்களும் சந்திக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் என்னை மறந்தாலும் மறந்து இருந்து விடுங்கள் அன்பர்களே என்னுடைய யூடியூப் ஆஸ்ட்ரோ பரணி பாலா யூடியூபிற்கு இன்னும் வரக்கூடிய இன்னும் ரெண்டு மூன்று வாரடத்தில் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை புகுத்தலாம் இருக்கணும் ஆஸ்ட்ரோ பரணி பாலா யூடியூப்ல போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே புதுவிகம் தொலைக்காட்சியில் காலை ஏழு மணிக்கு சந்திக்கிறோம் புதன்கிழமை நன்றி வணக்கம் வாழ்க்கைக்கு ருசி ஊட்டுவது நல்ல ஜாதகம் தான் அப்படின்னு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நன்றி